yo te voy a decir con alitas regando y vos me vas a decir que te voy a sentar. Y no sé, me tengo que quedar. Quédate nada más ahí. ¿Ya están grabando? Ya estamos grabando, mamá. Grabís en un, dos, tres. Y, y, un, dos, tres. Y la claqueta. Un, dos, tres es uno de los productos de, de, que te podés ganar de NGO. Mira acá, el procesador. Un, dos, tres. Vos estás acá por el día de la madre. Todo esto es comercio. Yo estoy tratando de devolver algo de lo mucho que me diste. Eh, ¿Se refiere cosas o cocorrones? A mil kilómetros ambos. A mil kilómetros del mar, eh, a previa del Día de la Madre, estamos con mi señora mamá que nos va a estar acompañando hoy en la apertura y el cierre y nada más porque si le dejamos, eh, estamos. Estuvimos en Buenos Aires, en los viajes que estamos haciendo con a mil kilómetros del mar, nos fuimos y entrevistamos a Kate Nash, entrevistamos a la mitad de LMFO, un flaco que se llama Sky Blue, lo van a ver ahí, y también a Ilia Kuriaki. Todos ellos junto con Miranda estuvieron en el del Den Random Music Fest, lo estuvimos promocionando y fuimos a cubrirlo. Por el otro lado, Andrea Montanaro, que en este momento está viajando con Intertus, también dando vueltas por Capón, eso se van a enterar más adelante, fue a cubrir la película con el elenco de Madame Lynch. Siempre pensé que se tenía que hacer una película de esta señora. El primer libro de, de la vida de ella que yo leí se llamaba La Amazona. Yo vi una película que se llamaba Amazonas, pero no tenía que ver con Sí, sí, ya están las otras amazonas, las que liquidan a todos los varones y los tienen solamente para y ahora es que tu descendencia. Pro prolongar la, la especie. El último contenido no. del programa del día de hoy pasa por... ya me hiciste olvidar. Bueno, fuimos con Suni Castiñeira, Suni Castiñeira. Ah, fuimos ah, hablando de amazonas, Suni Castiñeira, fuimos con ella, tuvimos... Sí. Tremendo. Tuvimos con ella en su casa cocinando con Actifry, que por supuesto eh, también tiene que ver con el día de la madre y con esas cosas. Bienvenido a mi kilómetro del mar. No sé nadar. Sé que el sonido está medio complicado, pero tenemos un par de preguntas ahora con Kate Nash. Ronda de prensa corridísima. Hi. They are from Hi. How are you? Two pieces. Two. How? Oh, we make them. Can I wear this? You look like a diva. Please, 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 please. How are you? I'm good. How are you? Welcome to... Fine. Thank you. Welcome to the Belgrade Brandon Music Fest. Thank you. Welcome to the... My name of the show is A Thousand Kilometers to the Sea. A Thousand is... Kilometers to the Sea. Yeah. Okay. It's the exactly distance from my country, Paraguay, to the ocean. Okay. So... In, in what aspect of your life you are very selective and, one, and, and in what another you are a random? Yeah. Oh. I don't know. Your clothes, your... My clothes, I guess. Your... My, my diet, my food. I'm vegetarian. Yeah. I love to eat so much. I love eating so much food. Um, my friends. I like to only have people that are, make me happy around me. I don't have anyone bad around me anyway. I cut them out. Get rid of them. And in and in what in in what aspect of your life you are random? Oh, my dreams. Your dreams. My dreams are so random. They, I have the weirdest dreams. So weird. What is your first memory with bubblegum? Bubblegum. Yes. Your first my, contact in your life with bubblegum. My youngest, my oldest sister, put her bubblegum in her hair because my mom said, "Oh." She was like, Mom, what should I do with my chewing gum? She's like, I'll stick it behind your ear as a joke. And she stuck it behind her ear and got it cut in her, caught in her hair and she had to chop out all her hair on that side. So, what about the show of today? Um, I'm really excited about the show. I think it's going to be random and like kind of crazy and weird because I've never done anything like this. So, um, I think it's, yeah, I think it's going to be cool. It's going to be exciting to see how all the other bands like sound after one another. And, Hi, I'm Kate Nash, and you're watching A Mil Kilometers del Mar. Thank you, Kate. Hello. Hi, hi, Marianne. So, um, welcome. Welcome. Gracias, muchas gracias. <laughs> so, um, do you speak in uh, Spanish? Un poquito. <laughs> Un poquito. Malo, malo, malo. Welcome. Uh, our TV show is called A Thousand Kilometers from the Sea, because <laughs> that's exactly where we are. <laughs> so, um, Eliza Lynch, you've been um, chosen to play her. What, what is that like? Well, I have to admit that I um, I didn't know about her. I mean, and I know she's Irish, and I'm mm -hmm. Irish, obviously. And so I, I read the story and found her, her journey so interesting. I wanted to be part of it, I suppose. 
I work as a, as a singer sometimes and as an actor sometimes. I'm not really very much interested in playing women who just sort of <clears throat> hang around and pass people things. <laughs> so I'm always really interested in uh, strong, strong characters. characters and I just felt her, her, her life was extraordinary. But she made this journey by boat. <laughs> Hola. Hi, Michael. Hi. Andre. My name is Andre. I'm sorry that, I, that I'm shaking this hand. No, that's all right. I'm busy. <laughs> Welcome, Michael. I'm sorry. Um, we were talking about um, how Maria felt about playing Eliza on film. Her journey just seemed incredible. I mean, for any for anybody, her life was extraordinary. She was very brave and courageous. I think for a woman of her time, the choices that she made and the things that she did were incredibly unusual and courageous. I think that actually this whole thing is maybe just the beginning of my learning about her. I, I, I'm staying in the room that she oh. stayed in that she was here. You've done so, so many things like um, Downton Abbey and I know Chris Falk, um, even Dexter. No? Yeah. My boyfriend and I are now watching Dexter. We haven't got to your part yet. Okay. <laughs> but um, I, want to, I want to know if um, am I going to love you or hate you? Hmm. <laughs> I could tell you, but then I'd have to kill you. <laughs> Even after this interview, I will probably still love you. <laughs> so, I'm gonna be like all coffee. I got to talk to her. <laughs> <laughs> what does um, playing Eliza Lynch um, mean to your career right now? Oh, to my career, I have no idea. <laughs> I, I never ever take a job thinking about what it will do for my career. Maybe I should have done. I need to believe in what I'm doing. I have no idea what it will mean for my career, but I am very happy to have learned something by playing her. Learned something about her, learned something about Paraguay, and it's a little overwhelming seeing such huge... I'm here as part of an incredible event. Venimos a la casa de Jules Cristineira para una entrevista bastante particular. Una entrevista que viene con cuestiones gourmet que después le voy a contar y... Y nada, Suni ya está del otro lado, en realidad, está todo preparado. Suni, no se toca así la puerta, tenés que abrir ahí. <risa> Ella nomás ya está todo ahí preparado. Súper lindo el comunicador, con cámara, con todo. Entonces, ¿Cómo estás, Suni? Bienvenida. Bien. Es lo mínimo ahora porque... Bienvenida a mil kilómetros del mar. Están llegando cuatro de la tarde, Suni. Fue sí. medio desfasada. ¿Sos, ¿Sos impuntual en general? No, generalmente no, no, pero te cuento que pensaba llegar a las tres de la tarde, por eso ya no me cambié. Sí. Estoy así, más o menos de oficina, digamos. Lo único que este... me puse fue el zapato. Porque no, las chicas me ¿En oficinas... qué oficina se trabaja? Sí, son no, bien. en todas las oficinas. Yo siempre fui glamorosa. Por lo tanto... Bienvenida. Antes que nada, ¿conoces el programa, Suni? Vos sabés que te veo a veces y hablas mucho de autos y ese tipo de cosas y entonces yo, no, no, en realidad, sábado de noche también a veces sí, es difícil mirar. es difícil. Porque o yo hago mis cosas particulares o entonces me estoy preparando para un evento o lo que sea. Que no soy mucho de salir, pero generalmente sábado de noche, pero ya te he visto así varias veces. ¿No enganchaste? Sí, bueno, ya les enganché. Bienvenida a mi kilómetro del mar. La verdad que no teníamos, nunca tuvimos una excusa, excusa así como para visitarte. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vos posás? No. Vení, estás súper churrado, estás controlando tu... No, que o sea, que haces un clavo acá. Mira. Pero supongo que hay que hacerme... Ay, muchos hay. Y esto, ¿sabes de, de qué es? De la Navidad que todo. Sí, parece vudú. No, un poco. <risa> bueno, está bien. ¿Sos, ¿Sos supersticiosa? Un poco, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Qué, en, ¿En qué, por ejemplo? Y bueno, viste que de repente ahora te habrá pasado, a otros lo habrán pasado. Te acercas a una persona y de repente te da una energía así como a la onda, que se yo, no vas con su cara. Pero eso no quiere decir precisamente superstición. Sí. Sino que soy muy, percibo mucho la mala onda. ¿Yo qué tal? Espectacular. Menos mal. Ahora, que ahora, ahora, grupo, ahora había sido venía. Bueno, Suni, bienvenida a tu casa, antes que nada. Muchas gracias por venir, así por lo menos voy a merendar. Eh, bien, es cierto, es sí, horario, es gracias, horario de Gracias merienda. por sacarme de la oficina, porque te re agradezco. ¿Qué haces, Suni, en la oficina? ¿Qué, ¿Cómo es un día tuyo? Ahora, por ejemplo, vengo en Z, ¿verdad? Sí. Z que estamos relanzando, ¿verdad? Va a salir con toda la fuerza este mes, gracias a Dios. Y sale Z Glamour con Z Investiga. Ya. Por lo tanto, es un... Digamos, hace un trabajo doble que estamos haciendo. Esto, ¿Esto es nuevo? No, es la misma revista, pero con diferentes contenidos. Exacto. Lo que vos ves de Suni Castiñeira es lo que no existe. ¿Entendés? Hay periodistas que opinan que conocen la vida de Suni Castiñeira, que no sé qué, que es fulano, es un tano, que hace esto, que hace aquello. 
está en redondamente equivocado. Yo soy una persona que estoy completamente en contra de que se le robe al Estado, por ejemplo, uh -huh. que se le robe al país, que, que, los, que los enfermos de IPS no tengan ni siquiera alcohol. Un desastre total. Y se le ponga a una empresa. Cuando yo nada contra la empresa, claro, ¿eh? porque yo no hago limpieza, no hago nada, no, no, sino es simplemente un ejemplo. Yo sí, si por 20 millones de dólares hago limpieza. <risa> yo también hago cualquier cosa por 20 millones. Ya, yo, yo iría a limpiar todos los días todo. el pie. Bueno, Pero bueno, es un ejemplo de la desidia y de la ladronería, entre comillas. Qué buena palabra, ladronería. Sí. Es una palabra inventada, la otra vez dije... Y me, no, le, me le, encanta, a mí me gusta inventar palabras también. Y me, le, y me le heré, dije, y todo el mundo se acabó de la risa. Bueno, <risa> una palabra mía me gusta.